Gece olduğu gibi ben onun için buradayım. Çünkü çok okuyayım. Çağımız gereği ben kamyonla çıktım, siz zekanızdan çıkın çocuklar. İnşallah hiç unutamayacağımız bir gece olur 15 Temmuz gecesi. Çünkü ben yaşadım. Şu anda da yani yaşadığımı da bile dile getirip de konuşamıyorum. Çünkü çok şeyler gördüm orada. Oraya gittim, Cumhurbaşkanımız çağrısı üzerine çıktım. O gecesi sabaha kadar orada kaldım. Orada kaldım, ölenler, o tankların üstüne çıkanlar, askerlerimizi gördük, çok şeyler yaşadık. O ezanlar gece, çok yani beni benden aldı götürdü. Orada çok ağladım, çok tekbirler getirdim, çok dualar okudum. Çok şeyler yaşandı. Ama Allah'ın tekrarını yaşatmasın. Ondan sonra eve geldim. Evde eşime kamyonla gidelim. Eşim istemedi. Tekrar kendi kalktı gitti. Hiç uyumadık biz zaten. O, onun için gördüyse uyuyamaz. Çünkü kanların içinde herkes. Allah onlara fırsat vermesin. Rabbim bir, bir daha göstermesin. Çünkü ben birebir yaşadım o işi. Ondan sonra Eşime söyledim, eşim kabul etmedi, kalktı gitti. Telefon ettim, iki üç kere ona telefon etti. Gidelim mi dedim, istemedi. Çocuklarımı, torunlarımı alarak aşağı indim. Bin, bir, ırk, ayrımı olmaksızın herkesi çağırdım. Kamyonuma yükledim, ya Allah bismillah diyerekten. Düşündüm, yani o gecesi eğer ben e, uyumuş olsaydım vatanıma hainlik etmiş olurdum. Uyuyamazdım çünkü. Herkesi komşulara çağırdım. Belki o arabanın üstünde 150-200 kişi vardı. Taksim'e kadar gittim ama normal gitmedim. Hep ağladım, hep dua ettim. Söz konusu vatan. Çünkü vatan benim için bir ana, bir baba, bir namus diyerekten gittim. Çünkü vatansız yaşanmaz. Ana babasız, ana babasız yaşanır ama vatansız yaşanmaz. Sevgili çocuklar. Onun için birlik beraberlik dik durmamız lazım ki o dış güçlere karşı çünkü bizim Türkiye'mizi ölüp parçalayan insanlar çok. Oraya kadar gittim. Tekbir getirdim. Allah razı olsun Türk halkından bana çok destek verdiler. Çok destek verdiler. Orada bir iki saat yani bağırdık. Yani anlatılacak gibi değil. Yani bu işte yani hiç Öyle belki proje çizseydim böyle bir şey olmaz. 